中原，昨天咱们才刚上山，怎么今天又让咱们下山？闭嘴！丁连长，我们不能这么等下去了，干脆压着马老三直接上山得了。可是国民党那伙人在山上啊，正好啊，我倒要看看马红霞怎么办。对，我吴老板给我叫来，给我治治风湿。是。红爷，五九带人下山了。带多少人呢？凤尾山的人，他船带走了。几个女兵死，就尽管开枪。什么意思？我爹，我担保肯定不相信乌九。可你们一开枪就不好说了。有你小子在，他们敢开枪吗？你们看，那些都是乌九的人。你们如果现在让我出去，就是让我死。丁俊业，你是聪明人，我们现在是一条线上的马。你要是想做成这笔人和人的买卖，就必须要上山跟我爹亲自谈。没有我的命令，谁也不许开枪。连长，教练，您身上还有伤，这红爷也太不讲情面了吧？要不？咱们攻回去，占了八名山。少废话！你以为马红山和国军是吃醋的？啊？告诉你啊，以后这句话别提了。我说这。九爷，九爷，情报有误，共军不在八名山。红爷要你现在马上带人回山守寨，不得有误。回山，回山，挂在那儿了，啊，再往那儿，往那儿躲，把这个挂这儿了，这这挂这儿，把这挂上，这边也挂上，往往这边，往这边，哎哎哎哎，再往这边来一点，这这挂这儿，往这儿，搁这儿，搁这儿，搁这儿，搁这儿，搁这儿。师爷，九爷，辛苦了，没白辛苦，顺道打了点野物，瞧瞧，好啊，好啊，啊，红爷的寿宴上又多添了几道好菜啊。对呀，九爷，到时候你得多喝几杯啊，多喝几杯可不行啊，咱们得多喝他几坛呢。广告，这个广告啊，老马。老马，胡师爷，九爷也在这儿。红爷的病不见好啊，这不嘛，又采了点草药，换个方子试试吧。管用吗？这是汉人的方子，我呀。
扒了一张豹子皮，从汉人郎中那儿换的。治好了有赏，治不好，你和你儿子都得埋在这山上。听清楚了没有？红颜有逆，贵客不得出门，连门都不让出，还算什么贵客呀、啊？山上的路不好走，走错了要出人命的。你们是贵客，所以不能让你们出危险。<笑>那我们今天非要出去呢？那就不一定能回来。哟哈哈，怎么着？瞧你这小样，拦得住我们吗？快上！你说什么？上官，哟，报告长官，我们想出去锻炼，他们不让我们出去。外面不让练，屋里还不能练吗？是。走。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！各位，这几个国军弟兄，这气血很旺啊。他们都是美国人训练的，讲究早晚操练，啊，关在屋子里还不太适应。嗯，学不离手，取不离口，这是对的。我还请特别人见谅啊，这山寨人多眼杂，啊，有点闪失就不好了。红爷啊，那您是多虑了，您现在是反共救国军的司令，咱们是一家人嘛。徐啊，军装不够啊。你看，弟兄们穿的还是个土匪样，啊，难免和你的人有冲突。那我向上峰打报告，下一次公投的时候，相信他们会再解决一部分。目前呢，先满足军官的需要。哎，不急不急，兄弟们穿土衣服穿惯了，真穿上军装，哎，还不知啥样。人是你抓的，劳苦功高啊，怎么也得给个副司令当吧？可那姓汪的就只给个团长，这也太不公平了吧？就是，可谁叫咱们兄弟不姓马呢？行了，你们两个都少给我废话。以为我不知道你们两个什么心思啊？拜过把子、喝过血酒的人，都是亲兄弟。我乌酒能吃肉。还会不给你们汤喝呀？那总得也给我们发一套军装穿吧？你还真以为我把这身衣裳当回事儿了？啊？他能当饭吃啊，还是能打枪子儿啊？说实在的，区区一个团长啊，我还真没看上。我告诉你们啊，咱们上八面山是来当老大的，记住没有？记住了。哎，秋月，哎，都给我稳住了，多长个心眼儿。你真要下去啊？你不要你飞龙寨的爹，我还要我弟弟。文叔现在是解放军的人，解放军会救他的。再说了，马红沙这一滩浑水，咱不能趟。你看看这山里边都乱成什么样子了。咱们要是早出手的话，飞龙寨也不会遭这么多祸患，我弟弟也早就救出来了。等等再说行吗？我早就说过了，你要是不愿意下山，我就自己一个人去。不过我告诉你
。麻红沙要是真的独霸一方，豹子山也不会安宁。阿林，阿林。是豹哥吗？是啊，豹哥来了，豹哥来了，走，进去啊，还等着你爹出来请你啊。对。爹，我回来了，是豹子山的大当家的回。阿爹，我是您老的儿媳妇儿，我叫阿莲。爹，您就要当爷爷了。弟弟，爹，他叫李文书，他可不像你呀、啊。嗯，我弟弟从小就胆小，身体也不壮实，现在在八面山上，肯定吃了不少苦。老爹，我跟阿莲商量过了，准备把他弟弟救出来。嗯，凭你的面子，还要不出来？豹子山。与八面山，唇亡齿寒。我不想轻易开这口。那你打算怎么办？请您老重吗？你想让我去给马红沙祝寿？马红沙早就不是和阿爹在一起疯玩的孩子了。阿爹的话他不会听。前几天他的风湿病犯了，没和我说一声。就进寨子，把吴老满抢上山去了。老爹，你过寿的时候，他您来给你送腊肉啊？他过寿，九宫十八寨送的更多，这不代表有交情。这样吧，等寨子里把寿礼凑齐了，你帮忙送上山。去找胡师爷通融通融，全当输票吧。司令员，嗯，中原来了，怎么样？管理一天禁闭，头脑清醒点了吗？清醒了，都清醒了。嗯，哼，你这个小客户。好了，坐吧。哎呀，司令员。嗯，你妈的对，我这个人确实没有政治高度。嗯，他眼睛里啊，只有眼前这点事儿。我知道错了。行了，我不是来替你认错的，我是来帮助你解决问题的。三连元，嗯，那孟小帆的事儿我……嗯，好了，这件事到此打住，不要再提了啊。哦，也不要往外传，明白吗？明白。我们来研究一下八面山的情况，看看能不能在土匪中间打开一道突破口，帮助小分队救出人质。小心点，红岩发现要砍你头。滚！一边玩去！我不是来玩的，我来采草药的。胡说八道！这里哪有狗皮草药？这里就是有草药，你不走。你看，这个叫月剑草，这个叫紫紫菜。今晚来救我们，今晚上会不会有危险呢？这，这他没说呀。我早说过的，李文书不会扔下我们不管的。嗯，看来文书已经跟老满叔在一起了。你说他怎么救我们呀？这到处都是土匪。
叔，你这半天不说话，你到底有什么办法救他们呀？我说有办法，就一定有办法。多了你也别问，来帮我倒药，拿着。傻丫子，去打点山泉水来。哎。文叔牙子，我跟你商量个事儿，啊，等你们出去，带上山牙子。那当然。你这是什么意思？这药里有毒啊！我把它投到饭菜里，等他们吃了饭菜，你就去救人。这些这些草药这么厉害，死不了人。但是会让人浑身无力，我呀，也只能做到这些了。已经太了不起了，那他们要是不吃呢？我和他们一起吃，所以啊，山鸭子就靠你们了。不行，那你要真要这么做，他们一定饶不了你。那又能怎么办？那几个女鸭子都是好人，我能救他们，我知足。不行不行不行不行，你这个办法根本不行。我们领导根本不会批准。你这个傻牙子，现在上哪儿找你们领导去？啊？没有领导，我自己给自己做领导。我不同意你这个办法。为什么？用你的性命做代价。我们解放军不会做这种事儿。你们的命更值钱。不对，大家的命一样值钱。我老马给红爷换了一种药，我当着众人的面跟他说了，只要红爷喝药喝出毛病来。我就会要他的命。谁负责给老头子喝药呢？我。我还想啊，下山躲两天。好，明白了。你明白什么？你也有事。你要把那几个国军扯进来。扯他们去干什么？我一直在老头子那儿敲边鼓。只要他们之间吵起来，咱们的事就成了。还是老胡高明啊！下山的时候，我顺道把我爹娘接走。再一个，你是真不成气候啊！我都把台给你搭好了，你还不敢上台唱戏，那你激活火的工伤脸干什么呀？抓你说的办法，记住，从现在起，我们也得把脸冷下来，明白吗？五九，背信弃义，无耻之徒，你简直简直是个败类！老胡，你说什么呢？你敢骂我？我骂你了。你信不信？我能一枪毙了你？你毙啊！你要是不毙，你就不是人。老胡，你这个老东西，你滚吧！我不许再看见你。什么事儿不能好好说呀？红叶，这乌九也不知道听谁说的，说您对他不信任了。我劝他两句，他张嘴就骂呀。他还说要开枪把我给毙了。他要是冲我来的，也就算了。他口口声声说对您忠心耿耿，这事儿。他不是冲我来的，他是对您来的。您说我，我能不生气吗？吴师爷啊，都是自家兄弟，何必呢？哎，特培安说的对啊，啊
，不要伤了八面山的和气。这外人知道了，可以容不下胡军。我听红爷的，红爷，红爷，嗯，该您了。哦。看不出来吗？当局者迷吧，我上山这么久了，对土匪也有所了解。他们的心计不比咱们少，凶狠残忍，更加甚至。我们来招安他，我看就是白费力气。这帮土匪简直就是一群饿狼。用土匪对付共
他们也得帮我把老三救起来。我就不相信，还有人不给我八面山面子。豹子山，龙文豹还指望八面山给他撑腰呢，他不敢跟我作对。他这个人呐，没野心，跟他老爹一样。这山下的情况怎么样？解放军攻下了几个山头，不断增兵，对八面山形成了合围之势。<笑>让他们围去吧，官兵围剿上百年都没攻上来过，他解放军能有什么办法呀？<笑>对对对，山上的粮草充足，让他们围个一年半载，咱也不怕。用不了那么久，他们等不了，我们手上还有他们要的人。红爷，两只手剥蒜盘，里外不吃亏，高明啊！盯紧那些国军，不能让他们靠近那几个女解放军。还有，把耳朵都给我竖起来，多听听他和姓汪的在屋里嘀咕了些什么。红爷放心，我明白。因保密局收编土匪而投鼠忌器，使我小分队无法顺利完成任务。现特请军座准许，皆司徒会与匪朝。少卿，请军座支持。怎么？你怎么不发？队长，你想好了？仅仅因保密局的一个策反计划，就使我止步不前。我不能接受。万一破坏了保密局的计划，被他们告到上面去怎么办？这一点你不用担心。在这一路上，我被告的还少吗？凭您和黄军长的关系，即便你闯了祸，最多也就是个降职。可兄弟们，他们的前程你能保证吗？我孙大贵的命，早在缅甸时就交给了队长。开除了正好，我正想回家娶媳妇儿呢。你别看我，我没有问题。你要是不愿意，你可以不参加青还真是个不安分的人物。少年狂妄，没遭受过什么挫折。你否定他的计划就是了。如果这封密电不是我亲手交给您的，您还会否定吗？你什么意思？我不相信武少卿有这么大的胆子。军座，如果他这么干，那我们在山上的汪特派员和冷少校就命在旦夕了。这是什么行为？这是戕害同僚的行为。行了行了，不要乱戴高帽子，有话能不能好好说呀？这件事情我一定会向毛局长反映的，这是军方对保密局的一次陷害。放肆！你不要以为你们保密局能一手遮天。军座，你不要误会。我误会什么了？不就是因为武少卿没有把司徒会抓回来，你们怕上峰的斥责把责任推给我们吗？我告诉你，如果不是你们保密局在抢功。争夺领导权，事情不会发展到今天这个地步。问题是已经过了时效，现在我们保密局不想要这个人了，只想杀掉司徒会。就是因为过了时效，所以这个人怎么杀、什么时间杀才是我们说了算。这是保密局的任务，你们的任务没有完成好，所以才是我们的事儿。军座，你为什么要这么袒护武少卿呢？因为他是一个纯粹的党国的军人，纯粹的军人就可以加害自己的同僚吗？别别。我告诉你，如果有人敢在这个问题上兴风作浪，我一定将他人头落地
，金总，我希望你考虑到台湾以后的前程。这个我比你心里更清楚。我让你走了吗？给武少卿发报，告诉他，不允许他采取任何的军事行动，一切听从王文白的指挥。是。还记得慧姐姐住的地方吗？记得。一会儿啊，门口那个土匪吃饭的时候，老板说我不同，我不同意你那个想法啊。我知道，我知道，最好什么都不要做。我不做。门口那个土匪啊，不用管他。老板说，我是想叫战友们出去，但是咱们盲目行动只会害了他们。好，我就给麻爷换药了啊，你们自己吃饭。我不会走出这间屋子，你去吧。你给我配的药不错呀，这几天我腿舒服多了。本来呀、啊，我打算好好谢谢你，你是不是舍不得我破费？王爷，我不明白您的意思。六子，给他说说。从前天起，胡老板采药，分别采了鸡尾草、青花草、红玉果子。青花草和九九草的根儿，可这几种药都不是他给红爷配药方子上的。红爷，如果把这几种药磨成粉，再加上一些炭灰搅拌，就成了一种蒙汗药。你配了这么大一缸子蒙汗药，想把整个寨子给我麻翻了你！来呀，来，拿出去，砍了，拿去。红爷，红爷，你听我说。你误会了，阿爸是为了闭上气才用的这副药，是吧，阿爸？啊，闭上气。这里面放的是薄荷粉，胡爷，不信你看看。六子，哎，把药端过来，啊，让他喝了。嗯。胡老板，把药喝了。水土不服，浑身痒痒。我发现呐、啊，咱们山上好多弟兄也有这个毛病，我就配了一点药粉，想给大家治一治，又怕你们不放心。你好好说，我能不答应啊
。胡老板，你小心点儿，别稀里糊涂的。胡师爷，这个事儿，我不是跟您说过吗？我给红爷啊，买了一个汉人郎中的方子，这不是为了配药吗？好了，这事儿都照这儿了吧？啊，就下去吧。是红爷，太可怕了！小六的巨人是他的暗装，我上山二十年，从来不知道麻红沙还会布置这种人设。这个老东西，现在谁也不信任了。问题是，我们不知道这样的人还有多少，都是谁？咱们的事，红爷是不是早就知道？没，不会。如果是那样，咱们早就完蛋。不过，这个时候，咱们可千万不要自乱阵脚。我估计，他是冲着我来的，就是想敲打敲打我。不会。他现在可能正在后悔暴露了他的暗装。不过今天吴老满倒是帮了大忙。哼，你以为吴老满是什么好东西吗？上次在飞龙寨，就是他保护了这几个女兵，这一次肯定又是这样。那他是找死？走着瞧吧。以后可不能再干这样的事儿了。啊！文叔牙子，过来。你做的一切我都看到了，我不会让你为我们牺牲性命的。行了，行行行，你小子，老板说你什么都不用说了，你为我们所做的一切，我都心领了。不管怎么说呀，你还是救了我的命，也救了山崖子，我得谢谢你啊。他一家人不说两家话，咱们是自己救自己。你是长官啊，他们为什么让你职业呀、啊？我们官兵平等，谁要都一样。我也不困。官兵平等，官兵都平等了，当官还干什么呀？那你们为什么要当官？为了权，为了势，更为了财。为了大碗喝酒、大口吃肉，为了大秤分金，你们所有的土匪都是这么想的。咱们别老一口一个土匪的好不好？你们不是有一个好听的词叫我们吗？啊，对，绿林好汉，对吧？你看，你们所有的绿林好汉都是这么想的。我爹。我爷爷、我太爷爷、我祖爷爷都是老大。你
你知道什么是老大吗？老大就是最大的官。今后我也是老大，我要都跟他们平等了，我还当老大干什么呀？那我们跟你们不一样，我们当官啊不为财，为的是让更多的人过上好日子。不明白。